Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Привет всем вас на трансляции молитва за Америку и народ. Я зовут Волтер Загаревич, спеша Global Vision Ministries. Today we do this broadcast in English and Russian. And so if you have Russian friends, invite them, or Ukrainians who speak Russian, invite them to join us. Сегодня наша трансляция будет на английском и русском. Если вы имеете друзей, которые говорят по-русски, можете их пригласить, чтобы они поучаствовали в этой трансляции. У нас сегодня в гостях особый друг наш. We have a special friend with us as guest on this broadcast today. Before I present him, please share this broadcast on whatever social media you're watching us on Facebook, on YouTube, on LinkedIn, on Telegram, on Rumble, or our webpage. Thank you for joining us. Раньше, чем представлю нашего гостя, хотел бы попросить, чтобы вы сделали что-то, чтобы нажали на кнопочку где пишет поделиться, чтобы ваши друзья могли поучаствовать в этой трансляции, несмотря где они нас смотрят. И благодарны мы всем, кто подключился по Facebook, по YouTube, на LinkedIn, на Rumble, на Telegram и на нашей странице. Приветствуем вас и спасибо, что вы подключились. Сегодня у нас гость, пастор Вадим Игнатенко, город Полтава, Украина. Today we have a guest, пастор Вадим Игнатенко from Полтава, Ukraine. Может, вы спрашиваете, почему не по-украински говорите? You may ask, why are you not speaking Ukrainian then? We would like to reach more people, a wider audience, and that is why we are doing the broadcast uh, with English and Russian today. Мы делаем эту трансляцию по-английски и по-русски сегодня, чтобы больше людей могли поучаствовать. Так что приветствую, пастор Вадим. Greeting, пастор Вадим. Добрый день, друзья. Добрый день, брат Волтер. Рад вас видеть. Спасибо за эту возможность быть вместе и говорить о Божьем деле, о Божьих чудесах. A greetings, Pastor Walter, greetings to all the audience. Uh, I'm thankful for this opportunity to share of what God is doing. Uh, Pastor Vadim, you uh, only saw one church, a new episcop among a lot of churches. You're not only pastoring a church, you're a bishop over many churches, and we are thankful for the work that you are doing. Господа за работу, которую вы делаете. Расскажите немножко, что делается по первой у Полтавы, по Полтавской области. First of all, tell us what is happening in Poltava and the Poltava region. Хочу начать с того, что, друзья, где-то 19 лет назад мы начинали с нуля. Uh, we started 19, approximately 19 years ago from scratch, from zero. У нас было миссионерское видение. We had a missionary vision. Первое служение было восемь человек. We had eight persons who came to the first service. Но если мы берем на сегодняшний день, то у нас... Восемь церквей было до войны. If you uh, look at our situation today, before the war, we had eight churches. Во время войны год назад мы открыли еще шесть церквей. Uh, and during the time of war last year, we uh, uh, that started last year, we have opened six more churches. И на данный момент более десяти еще новых церквей мы начали служение. And now we have started to, to the planting of ten more churches. We're already ministering in ten additional uh, church plants. Также два новых реабилитационных центра. And two new rehabilitation centers. И сейчас у нас, чтобы было понятно. Восемь церквей 
полных, стабильных таких десять церквей, где идет процесс открытия и пять реабилитационных центров. So right now uh, we have eight established churches. We have ten that are in formation, and we have five rehabilitation centers. Да. Буквально недавно у нас завершилась миссионерская школа, которая была два месяца. Not long ago, we had a two-month missionary school. У нас училось более 30 студентов. We had over 30 students who uh, studied. Это с разных частей Украины, с разных областей. And these were students from different parts of Ukraine. Uh, сейчас проходит школа онлайн. Где-то 200 служителей, миссионеров, пасторов участвуют в школе онлайн. And right now we have uh, established an online school. We have 200 missionaries and pastors participating. Кроме этого, мы ведем работу с переселенцами, людьми, которые бежали от войны. Besides that, we are carrying out work with the refugees who have fled the war front lines here in Ukraine. Также мы возим продукты и служим людям прямо на линии фронта. And we take food and humanitarian aid. We minister to the people on the very front lines. Поэтому наше служение, оно даже во время войны переживает большие чудеса, милость Божью. So our ministry, even in, during this time of war, is experiencing the grace and blessings of God. Я верю, что Бог могущественно прямо проявляется сейчас время пробуждения для Украины. I, I see that God is manifesting Himself powerfully, and this is a time of revival in Ukraine. Поэтому спасибо большое, брат Уолтер, и за вашу поддержку, и то, что вы с нами. Uh, so thank you, brother Walter, for being with us. Thank you for supporting us. Um, but um, Vadim, мы рады что, uh, слышать uh, то, uh, то, что вы рассказали. We're happy to hear what you have just shared. Um, but Vadim, я знаю, что брат Сергей, он с вами трудится. Он uh, постоянно ездит на фронт. I know brother Сергей, uh, he works with you and he has been going all the time. Uh, I'm not sure he may even have gone. I, uh, I think he went there today. I think that even today he did a visit to the front of the place. Tell us, you are there on the front. We pray constantly. What kind of needs do you see there on the front of the place? I know that you go there to the front lines and and I think Pastor Sergei is there today or was there today. Um, tell us the conditions and what the needs are. Расскажите нам немножко о том, что происходит в этих местах. Мы служим в Купянском районе. Это разные села, которые находятся возле линии фронта. We are in the Kupiansk region, and these are various villages that are, are right in the front line of the war. По данным правительства, там до 100 тысяч русских, они проводят штурм сейчас. Um, according to our government information, there are some 100,000 Russian military forces there trying to break through. И там слышно очень все эти обстрелы, это видно, это происходит просто рядом. Uh, and you can hear, you can see what is happening is right, uh, uh, right outside these villages. Слышны взрывы, слышно как, ну, видно даже иногда, как вот этот туман войны. 
Uh, you could uh, hear and feel the explosions, and you could see that uh, the the smoke, the the fog of war, as they might you might say, were just right over the area. Когда мы приезжаем на место, то местные власти они иногда просят нас, чтобы мы делали очень быстро служение, чтобы не дай бог не ударили ракеты. Uh, and when we come there, the local authorities ask us to do our work quickly, to have our service quickly, because the, uh, the you know, God forbid, a rocket should uh, hit where we congregate the people. Прежде всего, конечно, наша цель не только накормить людей, но все-таки принести слово Божье. Our goal, of course, is not just to feed the people, but to give them the word of God. Дать надежду людям. To give people hope. Говорить о Боге, который заботит о их душе. To tell them about God and His love. И о Боге, который заботится о их душе. About the God who cares for their soul. И когда мы приезжаем на место, мы сначала мы говорим, кто мы, что эта церковь пришла к вам. When we first arrive there, we tell them who we are, that we are uh, a church, uh, that we've come there as a church. И мы говорим, что мы пастора, мы священнослужители. That we're ministers of the gospel. Мы говорим, мы хотим, чтобы вы знали, что церковь, она близко, что Бог через нас служит вам. And I, we would tell them that uh, we are um, we are a church that uh, God has told us to come and minister to you, and we're here to minister to help you. И мы говорим о том, что Бог не оставил вас. We tell the people that God has not forsaken you. Что среди тьмы светит свет Иисуса Христа. That in the midst of darkness, the light of Jesus Christ shines. Брат Уолтер, это надо удивительно. And Brother Walter, this is quite amazing. Друзья, люди просят иногда просто больше Слова Божье. Many Но times people ask more for the Bibles, for the Word of God. Мы раздаем молитвенники, мы раздаем Новые Заветы. We give, give out New Testaments, we give out prayer books. Также привозим лекарства. We bring medicine. Средства такие первой необходимости людям. We bring things that are of uh, uh, most urgent, that they most urgently need. Потому что многие из людей, они просто оставлены там. Там нет медиков. Because the people basically are abandoned there. There are no medics or doctors there. Иногда, чтобы попасть к врачу, надо проехать 50-100 километров. To find a doctor, they would have to travel 50 to 100 kilometers. И потому... То, что делает церковь для этих людей, привозя медицину, привозя продукты зимой, so, это, это великая любовь Божья. So to bring these people food and medicine, especially in winter right now, is a huge uh, demonstration of the love of God to them. Иногда берем с собой фонарики, и прямо на одном фонарике можно проповедовать Евангелие. Uh, some, uh, sometimes we take flashlights and with just that one flashlight we can preach the gospel. Да, говорить о свете Иисуса Христа, который светит среди тьмы. We can uh, talk about the light of Jesus Christ that shines in the darkness. Мы видим большое отчаяние людей, много uh, боли. Um, we see the situation of people, their condition. Потому что у людей есть близкие люди, которые сейчас находятся на фронте. And they have people who 
have uh, relatives who have loved ones there on the front lines fighting. Есть дети, которые находятся просто 3-4-5 километров от линии фронта. Their children uh, in very tough conditions, just three to five kilometers from the front lines. We're talking about uh, about two to th three miles from the line of fire. Последний раз uh, взяли с собой там футбольный мяч, который подарили местному пацану. Last time we took a uh, a a soccer ball, a soccer football, um, and and gave it as a gift to uh, a young uh, fellow there. И он сразу же позвал еще где-то пять ребят такого же возраста, где-то одиннадцать лет, двенадцать лет. And immediately he asked, invited other young uh, fellows, uh, eleven, twelve years old. И он говорил, смотрите, мне пастор подарил мяч. And he started uh, telling him, look, the pastor gave me the gift of a football. <laughs> Для детей, казалось бы, вот такие, может, небольшие вещи, они приносят большое счастье. It may seem like not a big thing, but for children, this brings a lot of happiness. Он никогда не забудет что в трудное время ему привезли и подарили мяч. He'll never forget that during a very austere, difficult time, as now in the time of war, someone came and brought him and gave him the gift of a soccer ball, a football in, in other nations. Самое, наверное, ужасное, то, что люди привыкают жить в войне. Прямо находиться среди войны. One of the things that is just uh, so difficult to observe is that people are becoming accustomed to living in war. Uh, в одном из мест мы раздавали, это ковшеривка, мы раздавали продукты и включили сирену в это время. For example, in Kovshadivka, one of the places we were giving out aid, the uh, air, the sirens went off uh, of, of potential bombing. И люди начали возмущаться и говорить, зачем они включили эту сирену? Мы не слышим, как летят ракеты. Uh, and people started to complain whether they put that uh, siren on. We don't hear now when a rocket is flying by. Мы не слышим звук, чтобы понять, куда она летит. We, we don't uh, hear the sound of the rocket to know in which direction it is flying. И ну, ты понимаешь, что это старики. Ты понимаешь, что это люди инвалиды. And you understand these are elderly, some of these are handicapped people. Ты понимаешь, что из города, где было 30 тысяч, осталось всего 3 тысячи людей. And you realize that a city that once had 30,000 population now only has 3,000. Ты понимаешь, что у них нет света, у них нет отопления, They have no у них нет воды. No heat, uh, и, и нет воды. Нет воды. And there's no water, there's no electricity, there's no heat, and there's no running water. И каждый день там прилетают бомбы, прилетают ракеты. Every day, bombs and rockets uh, are shot at them. Потому, когда мы приезжаем к этим людям, so они, we... да, они очень рады. So when we come to visit these people, they are so happy. Они понимают, что эта церковь помогает им в трудное время. And they understand that it is the church that has come to their aid during this very difficult time. Потому, слава Богу, друзья, когда вы помогаете, вы даете на миссию, знайте, что через вас Бог протягивает свои руки, чтобы помочь этим людям. 
so uh, people uh, that are helping people, we I want to say to you: when you give, when you help, you are helping to extend the hands and feet of Jesus to the needy. Часто они готовят просто во дворах. Представьте себе девятиэтажные дома, и во дворе стоят такие палатки, навесы деревянные где люди просто готовят еду. So if you can imagine, if you could picture this, there are nine-story apartment buildings, but the people have erected these makeshift kitchens outside. They're sort of like tents or just makeshift wooden <laughs> structures where they prepare their meals. То есть они готовят прямо на кострах. They, they are really uh, preparing their food uh, right on the open fire. И они говорят, ну, мы уже зиму пережили. And И эту переживем. Uh, they, said, they say to us, well, we survived last winter. We're going to survive this winter as well. Говорит, только не забудьте о нас. Помогайте, пожалуйста, поддержите нас. But please don't forget us, help us, and, and, and support us here. И все эти люди, они просто настолько радуются, они подходят, благодарят э, за помощь. These people are so thankful when we come there. They come up and express their thanks for the help. Я верю в то, что в трудные времена Бог всегда хочет поддержать нас. И потому, yes. когда мы помогаем там, это Бог через нас помогает этим людям. And so, um, I, I, I just know that every time we're there, uh, it is a great help to people, and it is God helping them through us and through you. Uh, буквально недавно мы приезжали к одному месту, где разрушенная школа. Uh, recently we came by a um, uh, an area and a place where there was a destroyed school building. Там одни стены остались. Only the walls remain. Все взорвано, разбито, дырки в стенах от снарядов. Everything was just destroyed, holes in the walls. И мы там раздавали людям продукты. And we were giving help to the people there. И рядом просто где-то были сильные очень такие взрывы. And close to us there were some huge explosions. Это было буквально где-то не недалеко от нас. This was uh, not far from us at all. Брат Уолтер, весь микроавтобус просто начинал вздрагивать от этого. And Brother Walter, the our, our minivan was just shaking uh, from these explosions. Потому, ну, многие из этих ситуаций, я думаю, что очень важно поддерживать людей в трудное время. And in in these places, in this very difficult time, it is necessary to help these people. И я верю в то, что Бог приводит нас в эти села, в эти города, и люди получают еду и духовную пищу. So the Lord has been taking us to these towns and villages, and we are giving them, not, not only are we feeding them physical food, but we are giving them spiritual food as well. Для меня было бы удобнее оставаться дома. For me, it would be much more comfortable to stay back at home. Есть чем заниматься, служение, работа, много всего. And there's a lot to do uh, here with the ministry and uh, and the church. And there's just so many activities and work that we've got to do here. No, я помню притчу о добром самарянине. But I remember the story of the Good Samaritan. 
все-таки два человека переступили, которые назывались верующими, они переступили через этого бедного юношу, который лежал израненный. In the story of the Good Samaritan, we see that two people who supposedly were people of faith, believers, they had passed by that person who was laying there. И все-таки один добрый самарянин взял своего ослика, транспорт свой. Uh, but the Good Samaritan came by and, and put this man on his mode of transportation, on his uh, donkey. Он uh, помазал раны его. He, Он uh, привез его в гостиницу. He uh, he um, helped them and 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 anointed his wounds and bandaged him up. Took him to a uh, to a, a hostel or hotel. Он позаботился об этом человеке. And he took care of this man. И чудо в том, что это был ответ: кто мой ближний? And this was the answer of who is uh, uh, who is my neighbor. Потому, друзья, это великое благословение и чудо, что эти люди на небе скажут, покажут пальцами иногда на нас и скажут, вот мой ближний. And I think this will be something that we will one day see in heaven when some will point with a finger, say, this was my neighbor. Yes, amen. Uh, brat Vadim, давай помолимся за вас, за Украину. Let's pray for you. Let's pray uh, for Pastor Sergei. Uh, we don't know if he already got back or he's on his way. Мы помолимся за вас, Pastor Sergei. Не знаем, если он пути даже сейчас, может, уже возвратился, но за, за эту работу, которую вы делаете, но за этих людей, которые там живут, в этих местах, в Купинском районе, в других подобных ситуациях, в Донецкой области, Харьковской области, в других областей, Запорожской области. Um, well, let's pray for you, for Master Sergei, uh, for, uh, for the people that live in this Kupiansk area, for other areas of Kharkiv, other areas of Donetsk and Zaporizhia and other regions of Ukraine that are experiencing similar situations. And we understand that your experience, what some are calling a hurricane, is just like a huge snowstorm that has uh, hit uh, parts of Ukraine, a good portion portion of Ukraine, especially southern Ukraine and Crimea. And uh, we know that that has made things even more difficult right now. We know that the storm has now on you, especially on the Ukraine and Crimea. И мы uh, знаем, что это еще uh, сложнее сделало для людей. Так что будем молиться прямо сейчас. Let's pray right now. Uh, Father, we come to you in the name of Jesus Christ. And Lord, I thank you for Pastor Vadim. I thank you for Pastor Sergei. I thank you for every pastor, every volunteer, everyone who is working to reach out to these, the least of these. Господи, я благодарю тебя за пастора Вадима, пастора Сергея, других пасторов, волонтеров, всех, кто трудится, чтобы помочь самым меньшим этих которые люди забыли про них. Господи, благослови этих служителей, благодай им силу, дай все необходимое, чтобы они продолжали эту работу. Father, I pray that you would give them strength. I pray that you would give them all the resources that they need to continue to carry out this work. Господи, молимся за этих людей, которые живут в этих ситуациях. Они услышали слово. Дай им познать тебя как личного своего спасителя. Father, I pray for the people in these areas. They've heard now the message of the gospel, the word of God preached to them, not only the aid given to them, Father, may they come to know you as a personal Savior. 
И, Господи, мы молимся, чтобы остановился этот шторм, и чтобы, Господь, Ты сохранил людей, которые помогают другим, которые зачищают страну. Father, I pray that the storm would stop and that uh, help would come and strength to those who are um, helping others and those who are defending their nation in the midst of this very difficult time. In the name of Jesus Christ, во имя Иисуса Христа, и Господи, мы связываем все силы с uh, демонской, которые хотят разрушить людей, потому что мы знаем, что дьявол приходит, чтобы красть, убить и погубить. Uh, Father, we bind those demonic spirits that are trying to destroy people. We know that the devil comes to kill, steal, and destroy, and we Find that demonic spirit of war, that spirit that wants to bring destruction and division and hatred and destruction. Господи, связим эти демонские духи, которые хотят людей победить, людей разрушить, людей соблазнить. Господи, во имя Иисуса Христа мы стоим против этих поднебесных сил, и мы говорим, нет, больше нет, остановитесь во имя Иисуса Христа. И мы say no to those demonic spirits, we bind you, we command you to stop and cease your, your evil work in the name of Jesus. Jesus Christ, then we pray, O oh God, for peace to come to the region. Мы молимся, чтобы мир пришел в этот регион во имя Иисуса Христа, in the name of Jesus Christ. Пастор Вадим, мы молимся, продолжаем молиться, но я хотел бы сказать тем, которые подключились, может, кто-то подключился здесь, в Америке, в Европе, в Канаде, и вы хотели помочь, мы помогаем им, чтобы эту работу делали, но мы видим, что как-то поменьше, поменьше люди поддерживают. Я знаю, что уже почти два года идет война, но я хочу вам сказать, что мы не можем остановить, должны продолжать делать все, что можем, чтобы помочь нашим братьям и сестрам, чтобы они продолжали эту работу. I just want to say, Pastor Redeem, there are those that are watching um, in America and Canada and Europe, other parts of the world. I want you to know that we have been supporting this work. We have been working with these uh, with Pastor Redeem, Pastor Sergei, and other pastors, but they need help. And we, I have to be honest that, that uh, help for Ukraine has really, really uh, come down. And we know that that less and less people are supporting the efforts there. I want to say to you, please, if God speaks to you, um, not because I spoke to you, but God is speaking to some of you to do something right now. Don't put it off. Do it right now. And you could do that by going to our webpage, globalvisionministries.org, designated for Ukraine. It will go to Ukraine. The needs are urgent. They are now, and we need to help them. So please do what you can. Um, I want to uh, uh, just mention that... Um, Uh, you could also do it by check, by writing to Global Vision Ministries, P.O. Box 5377, El Dorado Hills, California, 95762, USA. And do that now. Don't put it off. Uh, write that check. Uh, go online and make that donation. I'm not asking this for myself. Uh, or I'm asking this for the work in Ukraine. And they have a need of fuel to get this aid to the front lines. They need finances to keep buying medicine to take. There are no doctors. No, uh, There are no hospitals. There are no stores open there. They take bread. They take candles. They take flashlights. They take medicines. They take warm clothes and blankets to help these people that are living through these hellish conditions on the front lines. And that cup of coffee, that meal that you skip at a restaurant can go a long ways in helping someone. And I know that it is uh, uh, today in America, it is Giving Tuesday, and you can give towards this 
please do it right now. Я знаю, что сегодня в Америке, ну, через интернет, сегодня называется во вторник, как предаяние, и есть люди, которые какие-то миссии, какие-то благодетельные и организации дают какое-то пожертвование. Я хочу сказать, что нужда есть огромная, большая и срочная. Пожалуйста, если Бог побудил вас, не откладывайте, сделайте. Я не прошу это для себя, это мы просим для Украины, для работы на фронтовых местах, как вы слышите здесь. Это срочно нужда. И, пожалуйста, не забывайте, как минимум, молитесь. Ну, и как Бог побуждает, сделайте. Эм, так что просим, сделайте это прямо сейчас. Можете выйти на нашу страницу globalvisionministries.org и там есть возможность как пожертвовать и нажатите, что это для Украины. Оно пойдет туда. Э, если желаете сделать чеком здесь в Америке или в Канаде, можете написать на миссию Global Vision Ministries, наша адреса над головой, поштовый ящик 5377-5377, город Эл Дорадо Хиллс, Калифорния, и наш индекс 95762, 95762. США. Так что благодарим вам за эту помощь. Пастор Вадим, есть много нужд, которые пришли к нам. Есть мой брат Адам, сегодня проходит операцию. Брат Альберт, его жена, воюет с каким-то гриппом. Сестра Надя имеет операцию на сердце. Я не знаю, если это сегодня или через день-два. Сестра Сара нуждается, в, чтобы Бог дал прорыв. Сестра Марси имела операцию не ели тому назад и восстанавливается уже много лучше. Нина и я выезжаем в Испанию через, уже на, через очень срочное время. Мы вылетаем, так что просим молитву за служение, которое будем проводить в Испании, в Португалии. Молимся, продолжаем молиться за Украину и молимся за Америку, за пробуждение сесть. Let me just say that. И молимся против депрессии. Есть люди, которые проходят через депрессию сейчас, и мы молимся, чтобы Бог освободил этих людей. So, я попрошу, чтобы вы нас провели в этой молитве, но раньше дай мне сказать это по-английски, а потом uh, проведешь нас в молитве. We have many prayer requests here. Uh, my brother Adam, uh, he is going through an operation today. Our prayers are, are, uh, are going to the Lord for you. Adam, uh, Albert and Nadine, our dear friend Albert, are fighting some sort of a flu bug. We are praying and believing for their healing and we know there are others fighting similar situations sister nadia a heart procedure i'm not sure which exact date that will happen but we want to lift her up before the lord sarah needs a breakthrough in their living conditions sister marcy who often is on here had surgery hip replacement surgery she is recovering doing very well but we want that to happen even quicker, uh, her recovery. Um, Nina and I leave for Spain very shortly. We covet your prayers and your support. We do. We are going to be uh, uh, ministering in Madrid, and we fly almost immediately after the first service in Madrid. We fly then to Lisbon, Portugal, to visit a church. We help plant there. We'll minister there on Sunday, then back to uh, Spain to teach at uh, a Bible school preparing missionaries to evangelize Spain. Um, it's um, uh, in the, uh, not far from Toledo. So we will be there for a week and then ministering in different cities of Spain. We covet your prayers. It's going to be a very diff uh, dis uh, busy time there. Pastor Gyro is there right now. Let's lift him up in prayer. Uh, we continue to pray for Ukraine, and we want to pray, as we always do on this broadcast, for America, for revival 
and for God's intervention, the affairs of this nation. Um, we continue to pray for Cuba as well, for Nepal. And my brother Jean Melissa is a Cuba, a Nepal, um, uh, Nepal is a very good thing to do. I have been able to do it for a long time. And thank God, Pastor, for the help эти э, одеяла, потому что люди, их не дома, они не в состоянии, могу, может, немножко потрясти, опять и упасть, совсем дом некоторые попадали, люди просто спят на улице, это в горах, ночью холодно, некоторые дети умерли, мы отправили одеяла и палатки для людей, две, эти маленькие палатки для семьи, ну, не такие маленькие, но палатки для семьи, чтобы могли ночевать под каким-то покрывом, так что ну, есть больше нужды, но молимся за Непал, молимся за Индию, молимся за Кубу, пастыра, там огромную работу делать, но очень очень-очень сложные э, ситуации, и э, экономично очень сильно тра- страждают люди сейчас, ну, и уже давно, но особенно сейчас, молимся, чтобы Бог э, двинул э, свою руку в этой стране, чтобы проявил милость, и чтобы были из- изменения, чтобы больше было свободы для проповеди Евангелия. Э, so, Uh, we pray not only for the nations and the areas that I mentioned, but I want to say also, please continue to pray for Nepal. We sent some aid there. And uh, if you haven't seen our newsletter, check it out. Uh, it's not very long. A few pictures tell the story. We sent help there to get some tents and blankets to a remote village in an area devastated by a recent earthquake. People, several children had died because of the cold. It gets very cold at night in those mountain areas. And uh, we sent tents and blankets to help these people, but there are uh, more needs there. Please pray for that. Pray for Cuba. Uh, we're helping pastors. They're, they're doing a tremendous job despite the difficult situation there. Um, but continue to pray. If God moves on your heart to help in our ministry in these other various areas that we work, please do not hesitate to do that. Um, but going back to, uh, to these needs, I want Pastor Vadim to please lead us in prayer. Пожалуйста, я знаю, что ты не вспомнишь, может, все имена, все места, но, пожалуйста, как Дух Святой тебя поведет, Пастор Вадим, прошу, чтобы помолился. Есть нужды людей в исцелении, финансы и, конечно, все остальное, депрессия и так далее. Друзья, я хочу сказать вам большое спасибо. Прежде всего, за вашу помощь. Потому что для многих людей это вопрос выживания. И я уверен в том, что через эту помощь очень большое количество благодарности идет Богу. And I believe that through this aid um, there is great thanksgiving going up to God. Это десятки тысяч людей только в Украине, которые получают помощь, поддержку. These are tens of thousands of people in, just in Ukraine who are receiving help. Это только в нашем служении. This is just through our ministry. Спасибо, что вы верные в поддержке дела Божьего. Я хочу небольшое свидетельство сказать вам перед молитвой за нужды. Буквально недавно один из наших лидеров служителей его увезли в больницу not long ago one of our leaders one of our ministers was taken to a hospital и у него была вся симптоматика инфаркта he had all the symptoms of an uh, of a heart attack но вся церковь поднялась на молитву but the entire church rose up in prayer чудо в том 
что буквально через два дня он вышел из больницы, и всякое эти диагнозы, все было аннулировано. And the miracle is that within two days he left the hospital and all of those, uh, uh, all of the uh, diagno uh, diagnostics that were made, all the checkups and all the indica indicators that showed heart trouble, all of that was completely erased. Everything completely changed. И чудо в том, что сейчас он служит, и его семья благодарит Бога за чудо полного восстановления и исцеления. And he is uh, healed, he is well, he is serving the Lord. His family is immensely grateful for his full healing. Мы молимся за вас в молитве согласия и единства. And so we are praying for you right now in prayer of agreement and unity. Lord, in the name, in the name of Jesus Christ, may, he, may the Lord manifest his divine power of healing in you. There's power in the blood of Jesus Christ. Для тех людей, которые прошли операции. For those people who have gone through surgeries. Для тех, кто сейчас борется с болезнями. For those who are struggling with sickness right now. Для тех, кого дьявол атакует депрессиями. Those whom the devil is attacking with depression. Для тех, кого есть проблемы сейчас в семье. For those who are having problems in their family. Мы призываем кровь Иисуса Христа. We complete the blood of Jesus Christ over you. Именем Иисуса. In the name of Jesus. Берем власть над тобой, дьявол. We take authority over the devil. Над твоими демонами. And over devil and over your demons. Над твоей ложью. And over your lies. Над твоим разрушением. Over your destruction. Мы провозглашаем. And we declare. Жертву Иисуса Христа. The sacrifice of Jesus Christ. Божью любовь. The love of God. Который исцеляет that heals восстанавливает and restores побеждает всякую немощь and uh, overcomes every weakness всякую депрессию every depression всякого демона болезни demon мы провозглашаем Иисуса Христа And we declare Jesus Christ. Его господство, его силу. And his lordship, his power. Победу крови Иисуса Христа. With, through the, and victory through the blood of Jesus Christ. Провозглашаем, что властью Божьей. We declare that through the authority of God. Всякие цепи дьявола. Every chain of the devil. Сокрушаются, разбиваются. Is broken and destroyed right now. Приходит победа Иисуса Христа. And victory comes in Jesus Christ. Именем Иисуса. In Я the name исцеление почек. We de I declare healing over those kidneys. Я провозглашаю исцеление от нагноения. I declare healing from other diseases. Я провозглашаю исцеление от вирусной болезни. I declare healing from virus-related sicknesses. От воспаления легких. Of pneumonia. Провозглашаю, что Иисус Господь. 
I declare that Jesus Christ is Lord. И он дает силу дыхания. And he gives you strength to breathe. Он приносит исцеление в каждую клеточку. And he brings healing to every cell in your body. Именем Иисуса. In the name of Jesus. Жизнь Иисуса Христа. Um, be healed in the name of Jesus. Господь, мы благодарим Тебя за детей в семьях. Lord, we thank you for the children in the families. Я вижу прямо возвращение вашего сына, возвращение в семью. I see the return of your son back to your family. Сокрушение его сердца. I see the breaking of his heart. Что Бог производит свою работу в его сердце. I see God working a work in his heart. Господь, благодарим Тебя за это. Lord, I thank you for this right now. Спасибо, Иисус. За то, что те нужды, которые сейчас мы приносили, и те люди, которые смотрят этот эфир и молятся с нами, these people that we had mentioned, those people who are watching right now, прямо сверхъестественно, Father, miraculously, supernaturally, руки Божьи приходят в их нужду. The hands of God are coming over your needs. Прямо прикасаются их семьям, их жизни. And it's touching you, your family, your life. И мы уже благодарим Господь. And we thank you already, O oh God. За великое множество благодарности. For your grace and... Uh, Через эти молитвы. And Lord, we thank you for healing. We thank you for the answer through these prayers. И мы хотим порадоваться вместе с вами. And we want to rejoice together with you. Что сделал Бог в вашей жизни? In what God has done in your life. Обязательно сообщите нам. Please write us. Let us know. Мы хотим вместе прославить Бога. We want to praise God together. Я хочу еще раз напомнить вам, друзья. And I want to remind you one more time, my friends. Сегодня мы с вами. Today we are with you. Божьи руки. That we are the hands of God. Божий голос. The voice of God. Для страждающих людей в Украине. Together, you and I, we are the hands and the feet and the voice of Jesus to the suffering in Ukraine. Я хочу напомнить вам. I want to remind you. О том мальчике, который получил футбольный мяч. Of that little boy who got the gift of a ball. Его счастье было просто до небес. His happiness well, just rose up to the heavens. И когда он будет играть с друзьями, When he's gonna play with his friends, он будет помнить, he's going to remember, что это верующие люди, that Christians дали ему подарок, were the ones who gave him this gift. Делайте кого-то счастливым на Рождество. Make someone happy. Amen. Сделайте день благодарения. Do this as a day of thanksgiving. Amen. Для детей Украины, для стариков. For the children of Ukraine, for the elderly of Ukraine. Для больных людей, которые нуждаются в лекарствах. For the sick people who are in need of medicines. Потому что наша работа – это передать этим людям то, что вы дали нам. So, because our work is to give to these people what you have given us to give out. И мы счастливы быть вашими помощниками в служении людям. And so we are thankful that we can be your helpers to be that help extended to the needy here. Аминь.
Amen. Спасибо огромное, пастор Вадим. Thank you very much, Pastor Vadim. And folks, one more time, I just want to remind you, if God is speaking to you, you want to help. Pastor Vadim is on here live with me from Poltava, Ukraine. He pastors a wonderful church there, good uh, news church there in uh, um, in in the city, uh, not good news church, but uh, Grace Church uh Благая весть или благая весть, yes, a good news church in the city of Poltava, Pastor Pastor Vadim pastors that church, but he also oversees many other churches, as you have heard, but he and Pastor Sergei, their teams, they go regularly to the front lines, taking medicines they get requests from people because there are no pharmacies there are no doctors there they go buy these medicines and take them there they make handmade candles because people have no electricity there they take uh, medicines food blankets uh, warm clothes food for these people there are no bakeries so they take uh, sliced bread when they can they take everything they can to help the people But they do that as we place the resources in their hands to be able to do that. They need our help. It is urgent. So please uh, let uh, uh, just give up that to one restaurant meal or that uh, coffee um, at your favorite coffee shop. A couple of those cups of coffee can go a long ways. And you may think, well, what's a few dollars? Well, it can go a long way in places like Ukraine um, or Nepal or other places, but especially now we're talking about Ukraine. Так что может кто-то не пойти в ресторан раз, не пойти выпить чашку кофе. Эти деньги, конечно, небольшие, но это много чего могут сделать для нуждающих в местах, как Украина. Так что, пожалуйста, если Бог торкает ваше сердце сейчас, не откладывайте Видите на нашу страницу globalvisionministries.org или напишите на нашу адресу «Это срочно нужда и нужно продолжать зима настала». Очень тяжело для этих людей, но мы можем сделать их, их жизнью легче и не только дать им пищу, Физично, как пастор говорил, но да, они дают им Слово Божие, проповедуют Евангелие, раздают Евангелию. So they're not just giving them that the winter has set in. It is very cold, very difficult there right now, but we can help. We can make it easier for them. And uh, as pastor has mentioned, is they're not just giving them food and aid. They're preaching the gospel of Jesus Christ and giving giving them the gospel, giving them New Testaments, uh, books with prayers they can pray so that to encourage the people. And so please, if God speaks to you, do it, do it right now. И, uh, Pastor Vadim, я хотел бы еще раз попросить uh, помолиться Америку. Мы нуждаемся в пробуждении, как и Европа. И, пожалуйста, помолись тоже, Нина, я выезжаю после завтра в Испанию и Португал и просим Божью защиту и благословение, силу, здоровье и все необходимое эти поездки много чего требуют. Pastor Vadim, would you pray for America? We need revival and pray for Nina and myself. We are leaving for Spain and Portugal and these trips do have their demand too. And uh, so play, please pray. Пожалуйста. Господь, спасибо тебе. Thank you, Lord. За то, что ты дал нам быть слугами твоими. That you have given us the opportunity to be your servants. Что мы можем выполнять желание сердца твоего. And that we can fulfill the desires of your heart. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. За Америку. For America. За верующих людей. The, for the faith of the people. За послушных людей, которые слышат твой голос. For obedient people who listen to your voice. 
Я молю тебя, Дух Святой, чтобы в них зажигался огонь пробуждения. And I pray, O oh God, Holy Spirit, that you, that the fire of revival will light up in their hearts. Я молю, чтобы они голосом были Божьим для своей нации. And I pray that they would be a voice unto you in their nation. Я молю тебя, чтобы твоя рука, она поднимала в церквях сейчас огненных служителей. Lord, I pray that your hand would raise up on fire ministers to minister to them. Я молю о огненных молитвенниках. And I pray for fired up prayer warriors. Которые становятся в пролом за свою страну. That will stand in the gap for their nation. Пусть твоя слава покрывает Америку. May your glory cover America. И северный континент. And the northern hemisphere. И южную Америку. And South America. Пусть могущественное движение Божье. May there be a mighty move of God. Прямо проходит по городам. And go through the cities. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Я прошу сейчас также за брата Волтера, за I Нину. For brother Walter and sister Nina. За их поездку в Испанию. For their ministry trip to Spain. Я молю тебя, чтобы твои ангелы сопровождали их. I pray, O oh God, that your angels would guide them. Чтобы сверхъестественное помазание. That your anointing uh, uh, from above. Призывало людей к служению. That your supernatural anointing draw people to you. Поднимало веру в людях. And would lift up the faith in people. Поднимало уровень посвящения. And would lift up their uh, level of commitment. Уровень жертвенности. And a level of their sacrifice. Чтобы огонь Божий прямо проявлялся на этих конференциях, встречах. Mm -hmm. May your fire manifest in these conferences, in these uh, meetings. Чтобы люди прямо говорили, у меня горит сердце. That people will say, my heart is on fire. Когда я слышу слова учения. When I hear the words of teaching. Чтобы через это было сильное движение Божье that there would be just a mighty work of God through this. Пасторах, лидерах церквей. In pastors and leaders of churches. И чтобы плод возрастал. And that the fruit will grow and increase. Чтобы многие люди, которые сейчас находятся в Испании, в Португалии, они слышали это слово. That many people who are now in Spain and Portugal will hear this word and will fill the churches. And this new churches would be established in your name. Amen. 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 Pastor Vadim, спасибо огромное. Pastor Vadim, thank you very much. And thank you to all who have joined us. And remember, keep looking unto Jesus. Спасибо всем, кто подключился. Будем продолжать смотреть на Иисуса. Он больше всех нужд, всех проблем, что окружает нас. He is bigger than any need or problem that may surround us. И не забываем, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. And let us not forget that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God richly bless you.